Hello， 大家好，我是海娟。昨天做馅饼，剩了不少馅儿，不能浪费。今天咱们做一个好吃的包子，蓬松暄软，好吃又解馋，一点不油腻。首先，我们在二百八十克的温水里加入五克的酵母，充分的搅拌均匀，让酵母融化。接下来，大盆中放入五百克的中级面粉，加入十克的猪油。不论我们蒸馒头还是蒸包子，放上一点猪油，能够使蒸出来的馒头、包子表面发亮，更加的柔软。加入五克的白糖，促进面的发酵。不喜欢的可以不放，只需要多发一会儿就可以。放入刚刚化好的酵母水，边倒边搅拌。搅至大面絮状，下手揉成面团这个面我们一定要给它多揉一会儿，把面内部的组织揉均匀，外表揉着光亮。如果彩盆里不好揉，我们可以直接移到案板上多揉几分钟，这也是醒发的关键。包子做的好不好吃，揉面也是关键点。盖上盖子，密封醒发至两倍大。看一下，经过四十分钟的醒发，屋里温度高，这个面已经醒发的特别好了。里边全是这样的大蜂窝组织。取出醒好的面团，搓揉排干净里面的气体。我们可以用推拉搓揉的方式，把面揉光、揉匀。揉好的面团直接搓成长条状。下成大小均等的面剂，然后我们把每个面剂都由外向里搓揉均匀，整理成圆形，擀成边缘薄、中间略厚的面皮，包上我们调好的馅料。这馅料是我昨天烙饼剩下的馅儿，茴香鸡蛋，我又放了一些猪肉馅儿，然后用我们平时捏饺子的手法，左一下右一下，这样比较快还简单，特别适合不会包包子的家人们。尾部给它捏紧捏严，这样就可以了。做好的生坯盖上保鲜膜，二次醒面十五分钟。生坯醒发质明显变大，这时候我们把它摆放在笼屉中，放入锅中，盖上盖子，先把水烧开。水开后蒸十五分钟，时间到，关火，打开盖子看一下，不需要闷。哇，漂亮，可以出锅了！家人们，发面大蒸饺子就做好了。如果您不会蒸包子，可以按照海娟这个方法包大蒸饺子，蒸出来的饺子一样好吃。看一下，蓬松暄软，不塌陷，不回缩，摁下去立马起来。掰开一个，看一下里面的馅料。里面的馅料特别的翠绿，咸香味美。这样做的大蒸饺子，里边的馅料都不会变色哟。家人们，你们喜欢吗？喜欢就动手试做吧。我是海娟，咱们下期见。